மேல் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கோ அதற்கு நிகராகது என் தேவனாகி கர்த்தர் சந்தோஷத்தையும் என் தேவன் கொடுப்பார் விசுவாசிக்கிறாம சொல்லுவோமே ஆனா சத்ருவன என்ன பண்ணுவனா நீ ஒரு நாள் சிரிச்சுட்டனா ஒரு வாரம் முழுவதும் வீட்டுல கண்ணீர் வரும்படியா சூழ்நிலை செஞ்சிருவான் ஆனா உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் என் தேவன் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு சத்துருவானு எனக்கு ஒரு வாரம் குடும்பத்துல சண்டையை கொடுத்திருக்கிறானா அதற்கு நிகராக என் தேவன் ஒரு வாரத்திற்கு மட்டும் இல்ல அதற்கு நிகர்னா என்ன அதற்கு ஈக்குல ஏற்கனவே ஒரு வாரம் சந்தோஷம் இருக்கும் இன்னொரு ஒரு வாரம் அப்ப ரெண்டு வாரம் உன் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் சந்தோஷத்தை கத்த கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிற கரங்களை தட்டி ஒரு ஆமே சொல்லு இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பலவின் நிமித்தமாக கடன் குடும்ப பிரச்சனை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தமாக நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாயா உன் ஆத்மாவை தீட்டுப்படுத்தாத உன் ஆத்மாவை சேதப்படுத்தாத உன் ஜீவனை மற்றவர்களுக்காய் கொடுப்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இருக்காத சத்ருவுக்கு உன் ஜீவனை கொடுப்பதற்கு நீ விருப்பப்படாத உனக்காய் கொடுத்த அந்த ஜீவன் விலையேற பெற்றது அலையில் இன்னைக்கு இந்த பயத்தை உன் கண்கள் காண்கிறது என்றால் அதே பயத்தை மேற்கொள்வதற்கு உன் ஜீவனை என் தேவன் பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாதபடி உங்க வாழ்க்கை மரணத்திற்கு நேராக ஏன் வாழ்றோம் சொல்லி சில நேரங்களில் மரணத்திற்கு நேராகவே உங்கள் சிந்தனை போய் கொண்டிருக்கிறோம் உன் இருதயத்துல கைச்சு சொல்லுங்க நான் வாழ்வது இயேசுவுக்காக அலை லூயா இயேசு ஒரு நாள் எனக்காய் குடித்திருக்க சொல்லுங்க தேசு எனக்காய் ஒரு நாட்களை குடித்திருக்கிறார் அந்த நாட்கள் முடியும் வரை என் ஜீவனை என் நானோ என் சுயமோ அது எடுக்காது ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே உன்னுடைய ஜீவன் தேவன் விலை மதிக்க முடியாத காரியங்களை கொடுத்துருக்கிற நீ வயது முதிர்ந்தவனா கூட இருக்கலாம் ஆனா வயது முதிர்ந்தவனா இருந்தாலும் உன்னை கொண்டு கத்தராகி தேவன் பெரிய திட்டங்களை கத்த செய்ய வல்லவரா இருக்கிற கரங்களை தெரியாம சொல்லுவோமே உன் வாழ்க்கையில் இருக்க பிரச்சனை நிரந்தர கிடையாது உன் வாழ்க்கையில் இருக்க சந்தோஷமும் நிரந்தர கிடையாது சந்தோஷம் எப்படி நிரந்தரம் இல்லைன்னு நீ ஒத்துக்கிறியோ உனக்கு வர பிரச்சனையும் நிரந்தரம் கிடையாது விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேன் பிரச்சனை எவ்வளவு வருதோ அதற்கு நிகராக என் தேவன் சந்தோஷத்தை கத்த கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவராமே சொல்லுமே எவ்வளவு பிரச்சனையை நீ சமாளித்து கொண்டிருக்கிறாயோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு நன்மையை நீ உன் வாழ்க்கையில உன் பிள்ளைக வாழ்க்கையில நீ காண போறேன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு யார் கைகளையாவது ஏங்கி நிக்கிற யார் உதவியாவது வாங்கி கொண்டிருக்கிற உன் கரங்கள் எல்லாம் உன் பிள்ளைகள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாத அவர்கள் கரங்களை கத்தர் மாற்றுவார் அதை உன் கண்கள் பார்க்கும் உன் செவிகள் கேட்கும் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற உன்னை பிறக்கும் பொழுது உன்னை கொண்டு வந்தவர் உன் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது தேர்ந்தெடுத்தவர் என் தேவனாகி கத்தர் அலை லூயா உனக்காய் திட்டங்களை அநேக வைத்திருக்கிறார் உனக்காய் நோக்கங்களை அநேக வைத்திருக்கிறார் உனக்கு உன் வாழ்க்கையில செய்ய முடியாத தேவ சித்தம் அநேக இருக்கு அதற்கு சில நாட்கள் காத்திரு விசுவாசிக்கிறாம சொல்லுமே இந்த நாள் கத்த நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை நம் வாசிக்க கேட்போமா கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் சாவு எனக்கு ஆதாயம் ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுனாலே ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுனாலே என் கிரியைக்கு பலன் உண்டா இருப்பதால் என் கிரியைக்கு பலன் உண்டா இருப்பதனால் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் அலையிலோய இங்க பிலிப்பியர் அழகாய் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இன்னைக்கு இந்த சாவு நமக்கு எப்படியா இருக்குமா இன்னைக்கு சாவு குறிச்சு நம்ம பார்க்கிறோம் சாவு நமக்கு ஆதாயம் என்று பிலிப்பியர் அழகாய் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நிறைய நேரங்களில் நம்ம எப்படி இதை ஆதாயப்படுத்துவோம்னா நம்ம சொந்தத்தில் நம்ம கல்யாண கணவன் மனைவி குடும்பத்தில் நீ எதா எனக்கு செய்யலைன்னா செத்துருவேன் அந்த சாவை வச்சு இதை ஆதாயமாக காட்டி மிரட்டி மிரட்டியே பண்ணினு இருப்போம் இது அல்ல இந்த சாவு நமக்கு எப்படின்னா கத்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஜீவன் யார் எடுக்கணும் அந்த ஜீவனை நான் கவனிங்களே தேவன் அவர் உனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார்னா இந்த ஜீவனை யார் திருப்பி எடுக்கணும் கொடுத்தவர் தான் எடுக்கணும் வாங்கின நம்ம எடுக்கிறது நம்ம இதை விட்டு விடுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது எப் எப்போ அவர் ரத்தத்தினால் அவருடைய வார்த்தையினால நம்ம விடுதலை பெற்றுமோ அன்னைக்கு நாம் அனைவரும் நம் சரீரம் ஜீவன் எல்லாம் தேவனுக்குரியதாய் மாறுகிறது சொல்லுங்களேன் நெஞ்சில் கை வச்சு என் ஆத்துமா 
என் சரீரம் என் ஜீவன் தேவனுக்கு உண்டானது இதற்கு நான் பங்காளி அல்ல இதற்கு எனக்கு பொறுப்பு அல்ல அலே லூயா இன்னைக்கு நிற்கிற நிறைய பேர் தேவன் தான் உனக்கு ஜீவன் அலே லூயா இந்த குடும்ப வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கை இதெல்லாம் நாளுக்கு நாள் கடந்து போகும் மாறி மாறி போகும் ஒரு நாள் இருக்கு போ இன்னொரு நாள் இருக்கு அது இதுதான் நிதர்சனமான வாழ்க்கை ஆனால் நம்ம வாழ்றதே இந்த ஜீவனுக்காக தான் வாழ்கிறோம் ஆனால் அநேக நேரம் நம்ம இந்த ஜீவனை என்ன பண்ணுறோன்னா விட்டு விடுவதற்கு நம்ம பிரியப்படுவோம் குடும்ப சூழ்நிலை நிமித்தமாக செத்துட்டா நல்லா இருக்குமே சபைக்கு வருகிற புதிய ஆத்துமாக்களில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எதற்காய் கடைசியாக இங்கே வருவாங்கன்னா செத்து போயிடலான்னு ஒரு எண்ணம் வந்துனே இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த செய்தியை கத்தர் கொடுக்கிறாருன்னா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க இங்க இருக்கிறவங்களோ நேரில் பார்க்கிற யாருக்கும் இந்த செத்துலான்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்துனே இருக்கும் எதுக்கு வாழணும் இந்த கடன் பிரச்சனைக்கு செத்து இல்லாமே இந்த அவமானத்துக்கு செத்து இல்லாமே எனக்கு யாருமே இல்லையே நான் செத்து போயிடுறேன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்க நான் மறித்து போறேன் என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க நான் மறித்து போறேன் ஐயோ கொடுத்த வாங்கின கடனை என்னால் கொடுக்க முடியல அதற்காக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் செத்து போயிடுறேன் கடந்த வாரத்தில் ஒரு பாஸ்டர் என்னிடத்தில் பேசும்பொழுது சொல்லியிருந்தார் இங்கே திருவிட்டுராண்ட ஒரு ஊழியக்கார் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் எதனால் கடன் பிரச்சனைனால ஒரு சபையை கட்டுறாரு சபையை கட்டிட்டு யாருக்காக கட்டுறார் சபையை விசுவாசிகளுக்காகவும் தேவனுக்காக ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறாரு ஆனால் கடன் பிரச்சனை எதையோ ஒரு வைராக்கியத்தில் தேவன் எதுவும் செய்திருவார்னு சொல்லிட்டு வைராக்கியத்தில் கட்டியாச்சு ஆனால் கடன் தொல்ல தாங்க முடியல வருகிறவர்னா ஊழியக்காரன்னு பார்க்க மாட்டுறாங்க தப்பாய் தவறாய் பேசுவதை கேட்கும் பொழுது இதுவரையும் அந்த ஊழியக்கார கனமாக இருந்த அந்த மேன்மை அவர் விட்டு போகிறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் சூசைட் பண்ணி செத்துட்டார் ஊழியக்காருக்கு இந்த நிலமை ஊழியம் செய்கிற தேவன் சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு இந்த நிலமை இருக்குன்னா சத்ருவானவன் தேவன் கொடுத்த அந்த ஜீவனை எப்படியாவது எடுத்துலான்னு பார்ப்பான் சில பேர் குடிச்சு குடிச்சு தான் சீக்கிரம் சாவும் தெரியுது இதை சாப்பிட்டா சீக்கிரம் சத்ருவன்னு தெரியும் தெரிஞ்சே சாப்பிடுவோம் சிகரெட் பாக்கு ஆன்ஸு குடி தண்ணி இதெல்லாம் ஜென்ஸு செய்யறது சில சாப்பாடு சாப்பிட்டா நம்ம செத்துருவோம் தெரியும் இன்னைக்கு பிரியாணி சாப்பிட்றீங்கல்ல அதில் போடுற அந்த கலருக்கு ஒரு பவுடர் போடுறாங்க பாருங்க எசன்ஸ் இல்லை பிரியாணி அந்த கேசரி பவுடர்னு அது கேசரியில் கேன்சரி உண்டு பண்ணுகிற பவுடர் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது அந்த கலருக்காக அந்த கலர் வந்தால் தான் அந்த பிரியாணி உங்களுக்கு பிரியாணி மாதிரி தெரியும் ஆனால் அந்த கலர் வருத்துக்காக அதில் போடுற க பவுடரு ரொம்ப டேஞ்சர் நேற்று நே கடந்த ஒரு வாரமாக வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிட்டா சீக்கிரத்தில் செத்துருவாங்க கேன்சர் வரும் ஏன்னா பஞ்சு மிட்டாயில் அந்த ரோஸ் கலராக வருது பார்த்தீங்களா அது சாப்பிட்டா கேன்சர் வரும் வியாதி வரும் நம்ம தெரிஞ்சே சாப்பிடுவோம் நம்ம கேக்கு சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் நல்ல கேக்கு வெறும் பிளைன் கேக்கை சாப்பிட்றதுனால உடம்புக்கு ஸ்ட்ரென்த்து அதில் க்ரீம்னு மேலே போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுவும் இப்ப எவ்வளவு சகப்பா டார்க்கா கருப்பா ப்ளூவா இந்த மாதிரி இந்த கலர் உண்டு பண்ற இந்த இதை யாருக்கு கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் எது எது கலர் டார்க்கா இருக்கோ அதெல்லாம் பாய்சன் அதெல்லாம் கெடுது ஒரு முட்டாய் வாங்கி அந்த பிள்ளை சாப்பிடுதுன்னா அந்த முட்டாய்க்கு ஆரஞ்சு கலர் உண்டு பண்றது அது எசன்ஸ் கிடையாது எல்லாம் கெமிக்கல் பெற்றோருக்கு தெரியும் ஆனா தெரிஞ்சதான் கொடுக்குறோம் நம்ம சிக்கன் சாப்பிடுறோம் பாருங்க சிக்கன் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு பயங்கர கெடுதி இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் சிக்கன் இல்லாமல் ஒரு வாரத்தில் மூணு நாள் சாப்பாடே கிடையாது என்ன சிக்கனு இந்த பாய்லர் சிக்கன் சொல்லுவாங்க அதுதான் நமக்கு கம்மி ரேட்டில் கிடைக்கிறது அந்த சிக்கன் வந்து ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது ஓரணி சேர்க்கை அது மனுஷனால் உண்டாக்கப்பட்ட குளோனிங் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஏன்னா மனுஷன் பெருக பெருக சாப்பிடுவதற்கு மாம்சம் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிக்கன் தான் அது ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடை உண்டா உண்டு பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாடு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தடிப்பாக இருக்கும் ஒரு மாடு நடக்க முடியாமல் நடக்கும் ஏன்னா அது தொடை அது கால் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் உண்மையாகவே நல்ல விளைச்சலில் 
இயற்கையின்படி பிறக்கிறதெல்லாம் எலும்பு தோலுமா தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரென்த் உடம்புக்கு ஸோ இதற்காகவே இந்த சிக்கன் யார் சாப்பிட்றாங்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு சீக்கிரத்திலே இப்போ ஏஜ் அட்டன் ஆகுறத சின்ன வயசில் வர்றதுக்கு காரணமும் அது தான் ஏன்னா அந்த சிக்கனை வந்து சீக்கிரத்தில் வளர்வதற்காக போடுற கெமிக்கல் இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அதை சாப்பிட சாப்பிட அந்த கெமிக்கல் நமக்குள்ளே வரும் முன்னெல்லாம் பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க குண்டாக மாட்டாங்களான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் நோஞ்சாம் பிள்ளைன்னு வாங்க தரைக்கு தங்கச்சி தரைக்கு தம்பி இப்படியே சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒல்லியாக இருக்கிற பிள்ளையே பார்க்க முடியல எல்லாம் கொளுத்து 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 குண்டு குண்டாக இருக்குது காரணம் என்ன சிக்கன் இதனால் குழந்த பிறக்கிறது ஆண்மை குறைவு எல்லாமே வருது எல்லாருக்கும் இது தெரியும் தெரிஞ்சே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிக்கன் தான் சாப்பிடுவோம் இது வந்து சாவ ருசி பார்க்குறோம் நம்ம நம்ம வாழ்ந்து என்ன இருக்குது இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க கொஞ்ச நாள் இருக்கிறோம் அதை நல்லா என்ன பண்ணுவான் நல்லா சாப்பிட்டு கிப்ட்டு நல்லா சாவும் நீங்கள் சாப்பிட்றது அது உங்கள் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை உண்டு பண்ணணும் தவிர அதை தீங்க உண்டு பண்ணக்கூடாது அப்போ நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்வது தேவன் கொடுத்த வாழ்க்கை எதற்காகனா வாழ்வதற்காக அல்ல இல்லையா சத்ருவான வேலை என்னென்னா தேவன் அவருடைய பிள்ளைக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறாருனா அந்த ஜீவனை எப்படியாவது என்ன பண்ணிடணும் அந்த பிள்ளைக்கிட்ட இருந்து எடுத்துடணும் அதற்கு அவன் போடுற திட்டங்கள் தான் அநேக காரியங்கள் வியாதியை உண்டு பண்ணுவான் ஆக்சிடென்ட் உண்டு பண்ணுவான் தற்கொலை எண்ணங்களை உண்டு பண்ணுவான் இப்படி இந்த மூன்று காரியங்களை மனிதனிடத்தில் செய்து அவன் மரணத்தை சீக்கிரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவனை அன்பை இழந்து போகும்படியாக தேவனை சித்தத்தை இழந்து போகும்படியாக அவன் போடுகிற திட்டத்திற்கு யார் நம்ம உதவி செய்கிறோம் மனிதனாக இருக்கிற நம்ம அலை லூயா சொல்லுங்களேன் எந்த நெருக்கம் வந்தாலும் என் ஜீவனை சத்துருக்கா கொடுக்க மாட்டேன் சத்தமாக சொல்லுங்க சில பேர் வீட்டில் சொல்லுவாங்க சத்துரு வந்து காதில் பேசுவோம் செத்துரு 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 எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குது ஒன்று ரெண்டு இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மந்திரவாதி என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு மந்திரவாதிகிட்ட போய் அந்த பிள்ளை செத்து போயிடணும் இவங்க போய் சாப்பிடிச்சா கொலை கேஸில் போயிடுவாங்க அவங்களே சூசைட் பண்ணிக்கணும் தடுக்குவது சத்துரு பெரிய காரியம் ஒரு மனிதன் வாழ்வது வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்வது அது அந்த நாட்கள்ல ஒரு முறை ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவது ஒரு நாள் தேவனை ஆராதிப்பது சத்துருக்கு பயங்கர எரிச்சலை உண்டு பண்ணும் நீ ஒரு நாள் சபைக்கு வர இந்த ஓய்வு நாள் ஒழுங்காக அனுசரிக்கிறனா அதுக்கு யாருக்கு ரொம்ப விருப்பா இருக்கும்னா சத்துருக்கு விருப்பா இருக்கும் ஸோ ஜீவன் இருக்கிறதுனால தான் ஓடுற உன் ஜீவனை என்ன பண்ணுவோம் ஒடுக்குவோம் சில பேர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா மரண வாழ்க்கை போல இருக்கும் வாழ வாழையே தெரி பிடிக்காது பிள்ளைகளுக்காக ஏதோ வாழ்கிறோம் போகிறோன்னு வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுவாங்க சுவை இல்லாதபடி ரசித்து கொண்டு ரசிக்காதபடி அதில் அப்படியே கடந்து போவாங்க ஆனால் என் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் கொடுத்த அந்த ஜீவனை நீ ருசி பார்க்க வேண்டும் அலையிலேயே அதில் துன்பமும் துயரமும் இன்பமும் கலந்து வரும் ஏற்ற நேரத்தில் துன்பம் எவ்வளவு நாள் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கோ அதற்கு நிகராகது என் தேவனாகி கத்தர் சந்தோஷத்தையும் என் தேவன் கொடுப்பார் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே ஆனா சத்ருவான என்ன பண்ணுவனா நீ ஒரு நாள் சிரிச்சிட்டனா ஒரு வாரம் முழுவதும் வீட்டில் கண்ணீர் வரும்படியா சூழ்நிலை செஞ்சிருவான் ஆனா உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் என் தேவன் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார் இன்னைக்கு சத்துருவான எனக்கு ஒரு வாரம் குடும்பத்தில் சண்டையை கொடுத்துருக்கிறானா அதற்கு நிகராக என் தேவன் ஒரு வாரத்திற்கு மட்டும் இல்லை அதற்கு நிகர்னா என்ன அதற்கு ஈக்குலா ஏற்கனவே ஒரு வாரம் சந்தோஷம் இருக்கும் இன்னொரு ஒரு வாரம் அப்போ ரெண்டு வாரம் உன் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும் சந்தோஷத்தை கத்தர் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிற கரங்களை தட்டி ஒரு ஆமின் சொல்லுவோம் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாதபடி உங்கள் வாழ்க்கை மரணத்திற்கு நேராக ஏன் வாழ்கிறோன்னு சொல்லி சில நேரங்களில் மரணத்திற்கு நேராகவே உங்கள் சிந்தனை போய்கொண்டிருக்கிறோம் உன் இருதயத்தில் கை வச்சு சொல்லுங்க நான் வாழ்வது இயேசுவுக்காக அலை லூயா இயேசு ஒரு நாள் எனக்காய் குடித்திருக்க சொல்லுங்க தே இயேசு எனக்காய் ஒரு நாட்களை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாட்கள் முடியும் வரை என் ஜீவனை என் நானோ என் சுயமோ அது எடுக்காது ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோமே என்னாகும் பதினோராம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தை 
வாசிப்போம் சில நேரங்கள்ல நம்ம கோபத்துல கூட முடிவு எடுப்போம் என்னாகும் பதினொன்னு பதினஞ்சு படிங்க உம்முடைய கண்களிலே எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் இப்படி எனக்கு செய்யாமல் இப்படி எனக்கு செய்யாமல் என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு என் உபத்திரத்தை நான் காணாதபடி இப்பொழுது என்னை கொன்று போடும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் மோச கேக்குறாரு தேவனிடத்துல அவங்க ஜனங்களுக்கு நன்மை கிடைக்காதனால என்ன செத்துட்டு சாவடிச்சிடுங்க ஏன் உயிர் எடுத்துக்குங்க சில நேரங்களில் நம்ம சரியா முடிவு எடுக்க மாட்டோம் நம்ம நிறைய பேர்ட்ட டிமாண்ட் பண்ணுவோம்ல இப்படி பண்ண நான் செத்துருவேன் வீட்டை விட்டு போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த காரியம் பண்ணால் நான் செத்துருவேன் பிள்ளைய பெற்றோர்கள் மிரட்டுவாங்க இப்படிலாம் பண்ணால் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அலி லூ ஏன் விசுவாச கிராமின்னு சொல்லுவேமே மோஸ்ட்லி தேவடத்தில் சொல்கிறாரு என்னோட பிள்ளைங்களை யாராவது நீ தொட்டிங்க என் ஜீவனை நான் எடுத்துக்கோங்க மோசி சொல்றது கரெக்டா சில நேரங்களில் கோபத்தில் சில நேரத்தில் முடிவு எடுப்போம் கோபத்தில் முடிவு எடுப்போம் கோபப்பட்டு டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய சித்தி எங்க அம்மாவுடைய தங்கச்சி நல்ல ஃபாரின்லாம் போயிட்டு எங்கள் குடும்பத்திலே நல்லா டஃப்பாக இருப்பான் டஃப்னா ஒரு ஆம்பளைக்கு ஈக்குவலாக இருப்பான் ஃபாரின் போயிட்டு வேலை செஞ்சிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெண் வந்து வெளியூருக்கு இல்லை ஒரு தனியாக ஒரு மார்க்கெட் போகிறதுக்கே யோசிப்பாங்க வெளிநாட்டில் போய்ட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு போகிறாங்கன்னா அவங்க மன தைரியம் இருதய தைரியம் ரொம்ப வை ரொம்ப தை என்ன இருக்கும் கல் போல் இருக்கும் அவங்க வீட்டுக்காரர் கூட அவ்வளோ இதுவும் இல்லை அவங்க பிள்ளைக்கு திருமணத்தை செய் சாரி அவங்க திருமண பிள்ளைக்கு திருமணத்தை செய்கிறாங்க செஞ்ச ஒரு வாரத்தில் வீட்டில் ஒரு சண்டை கணவன் மனைவி மத்தியில் எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு செகண்டில் கிருஷ்ணாவில் ஊற்றி என்ன பண்ணிட்டாங்க குளித்துக்கிட்டாங்க சீரியஸாக இருக்கிறாங்க இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நாங்களாம் போய் பார்க்குறோம் அப்போ அவங்க அழுகுறாங்க நான் இதை செய்வேன்னா என்ன பண்ணல அநேகருக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் என் வாழ்க்கையில் இது ஒரு செகண்டில் நான் எப்படி இந்த நெருப்பை பற்றிக்கிட்டேன்னு தெரியல என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி விடுங்க என் பிள்ளைகளை நான் பார்க்குறோம் ஆனால் எண்பது சதவீதம் சரீரம் வெந்து போனதுனால மூன்று மணி நேரம் கூட அவங்க சரீரம் தாக்குப்பிடிக்க முடியல மறித்து போனார்கள் அப்ப எவ்வளவு கல்லு போல இருந்தாலும் பிசாசன் என்ன பண்ணுவான் கோபத்துல அவன் சொன்ன காரியம் என்னன்னா கோபம் ஒரு கோபம் சடனா கோபத்துல இது மிரட்டலாம் என் கணவனை மிரட்டலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஊத்திருக்காங்க அது லைட்டா கொளுத்துனது கப்புன்னு புடிச்சிட்டு இருக்கு கோபத்துல நீ எடுக்கிற முடிவு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சில நேர சாவுக்கு ஏதுவான காரியங்களை அதை உண்டு பண்ண ஆரம்பிக்கும் என் அன்பு சகோதரி சகோதரி நீ கோபப்படு அதான் தேவன் சொல்றார் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாத நம்ம நினைப்போம் பாவம் என்பது என்ன இன்னொருத்தரை கோபத்தில் போய் குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் கோபத்தில் போய் என்ன பண்ணிட்டேன் கொலை பண்ணிட்டேன் கோபத்தில் நீ என்ன பண்ணாத மரணத்தை உண்டு பண்ணாத சாவுக்கேதுவான காரியம் உன் சில பேர் என்ன பண்ண கோபத்தில் கையை அறுத்துப்பாங்க கையை அறு காலை அறுத்துப்பாங்க ஏதோ ஒன்று வீட்டில் இருக்கிறத குடிச்சிருவாங்க சாவ மாட்டேன்னு தெரியும் சாவாதபடி சாவுறது தான் ஏதாவது வெயிட்டாக செய்வாங்க வீட்டில் இருக்க அந்த ஆளாவோ கொசு மருந்தோ எது ஒன்றும் அது எலி வச்சாலும் செத்து போவாது அதை குடிச்சி சத்து சாப்பிட்ருவோம் நீ நீ நினச்சிப்போ அது ஒன்றும் ஆகாதுன்னு ஆனால் அது வாழ்நாள் முழுவதும் உன் குடலில் ஒரு வியாதியை உண்டு பண்ணிடும் அவ்வளோதான் லைஃப் லாங் வரையும் ஒரு வாட்டி நீ என்ன சொல்கிறது ஏதாவது கெமிக்கல் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டுனா வாழ்நாள் முழுவதும் அது உனக்கு வியாதியை உண்டு பண்ணும் அது உனக்கு தெரியாது என்றைக்கோ எடுத்த ஒரு முடிவு இன்றைக்கி இப்படி ஆகிடுச்சு பாஸ்டர் கோவத்தில் சில பேர் வண்டியை ஓட்டுவான் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வாட்டி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு இழப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் இழந்துட்டான்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு கோபம் வரும் பொழுது அதான் தேவன் சொல்ல கோபம் வரும்போது பாவம் செய்யாத கோபம் வரும்போது உன்னை உன் ஆத்மாவை மறிக்கும்படியா நீ செய்யாத தேவன் உன் ஆத்மாவை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அலை லோயா சில நேரம் கோபம் வரும் பொழுது உன்னை அறியாம நீ ஆவில் அபிஷேகிக்கப்பட்ட மனிதன் என்று தெரியாம உன்னை அறியாம சில காரியங்களை செய்துடுவேன் அடிக்கிறது உடைக்கிறது திட்டுறது இல்ல வீட்டை விட்டு ஓடி போறது சில காரியங்களை வீம்புக்கு செய்யறது நான் இப்படிதான் செய்வோம் நீ இப்படி பண்ணல நான் வீம்புக்கு நான் இதை செய்யறேன் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைய தேவன் உனக்கு ஜீவனை கொடுத்துற சொல்லுங்களே இயேசு தான் எனக்கு ஜீவன் அலை லோயா இயேசு எனக்கு ஜீவன் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ஜீவனை நான் காயப்படுத்த மாட்டேன் அலை லோயா விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்களேன் கோபம் வரும் பொழுது என்ன பண்ணுங்க நீதான் நீங்க 
மோசை சொல்றான் படிங்க உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை உம்முடைய கண்களிலே எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் கிடைத்ததானால் இப்படி எனக்கு செய்யாமல் இப்படியும் எனக்கு கிருபை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரு இப்படி எனக்கு கிருப எனக்கு இப்படி செய்யாம நல்லது செய்யாம என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு எந்த உபத்திரம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நான் காணாதபடி இப்பொழுதே என்னை இப்பொழுதே என் ஜீவனை என்ன பண்ணிடுங்க கொன்று போடு நீ என்ன குடுத்தீங்கல்ல அந்த ஜீவனை எடுத்து என்னை கொன்று போட்டுருங்க விசுவாசிக்கிறாம சொல்லுங்களேன் உன்னுடைய ஜீவன் தேவன் விலை மதிக்க முடியாத காரியங்களை கொடுத்துருக்கிற நீ வயது முதிர்ந்தவனா கூட இருக்கலாம் ஆனா வயதுந்து முதிர்ந்தவனா இருந்தாலும் உன்னை கொண்டு கத்தராகிய தேவன் பெரிய திட்டங்களை கத்த செய்ய வல்லவராக இருக்கிற கரங்களை தெரியாமே சொல்லுவோமே விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே சொல்லுங்க என் ஜீவனை சத்துருவோ வியாதியோ பிரச்சனையோ எடுத்துட்டு போக முடியாது அலையா ஒன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க உங்களுடைய உத்தரவு இல்லாம பிசாசானவன் உன் உயிர்ல கைய வைக்க முடியாது உங்க உத்தரவு இல்லாம உங்க ஆத்மாவை தொட முடியாது ஆத்மாவை காத்துக்கொள் கோபத்துல எடுக்கிற முடிவு எல்லாம் தவறா இருக்கும் அதான் தேவன் சொல்ற கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாத நீ பாவத்தை நிமித்தவா நீ மரணத்தை மேற்கொள்ளவ நான் மரணம் என்பது செத்து உயிரை போறது மட்டும் இல்ல உன் ஆத்மாவை நீ கெடுத்துக்கொள்வதும் ஆவிக்குரிய ஜீவியங்களை நீ கெடுத்துக்கொள்வதும் ஆஹ் கோபம் வந்தாச்சு இனிமேட்டு நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் கோபம் ஆஹ் கோபம் வந்துச்சு இனிமேட்டு நான் சபைக்கு போக மாட்டேன் உன் ஆத்மா மறித்து போகும் கோபம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு நான் ரெண்டு நாள் ரெண்டு வேலை சாட மாட்டேன் பாஸ்டிங் எடுக்கிற இல்ல சாப்பிடலன்னா யாருக்கு நஷ்டம் உன் ஆத்மாவுக்கு நஷ்டம் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்கள மோசை போல நம்ம தேவனத்தில் பேசாதபடி அண்டபுரே எனக்கு கொடுத்துருக்க இந்த ஜீவன் கொஞ்சோண்டு தான் எனக்கு ஜீவன் இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் இருக்கு அதுல உமக்காய் நான் என்ன ஓட வேண்டும் அலை லூயா நீ உம்முடைய சித்தத்திற்காய் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் ஆனால் என் தேவன் உன் ஜீவனை இன்னும் பலப்படுத்துகிற வல்லவராக இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே அலே லூயா அலே லூயா ஆமி நண்பு சகோதரி சகோதரி இன்னைக்கு கத்த உங்களோடு உலாவி கொண்டிருக்கிற கத்தர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிற உன் எல்லா இரதை குமரலையும் கத்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீ கோபப்படும் பொழுது உன் ஜீவன் எந்த நிலையில இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாருங்க இந்த சுரத்துக்கு தர்மா மேட்ரு வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க எவ்வளோ இருக்கு ஃபீவர் எவ்வளோ இருக்கு பிபி எவ்வளோ இருக்கு அந்த கையில எல்லாம் சுற்றி பார்ப்பாங்க அதே போல கோபப்படும் பொழுது உனக்கு அந்த பிபியும் அந்த ஜீவனும் எவ்வளோ ஃபீவர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டே இருங்க ஐயோ இதுக்கு மேலே போனால் என்ன ஆயிடும் உடம்புக்கு ஆபத்து என் ஜீவனுக்கு ஆபத்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்க ரெண்டாவது காரியம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எடுத்து படிங்க சில நேரங்களில் பயத்தில் சாவை விரும்புவோம் ஒன்று கோபத்தில் சாவை விரும்புவோம் சில நேரம் பயத்தில் சாவை விரும்புவோம் படிங்க அந்த வசனத்தை ஒன்று ராஜ்கள் பத்தொன்பது நாள் வனாந்திரத்திலே ஒரு நாள் பிரயாணமாய் போய் எலியா வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணமாய் போய் ஒரு சூறை செடியின் கீழே உட்கார்ந்து ஒரு சூறை செடியின் கீழே உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி நான் செத்து போனோம் சொல்லி கேட்டு போதும் கர்த்தாவே போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்துக் கொள்ளும் ஆமே இந்த பசி இந்த வேதனை இந்த கடன் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை தான் ஒரு மனிதனை என்ன பண்ணும் இந்த கோபத்தில் எடுக்கிற முடிவு கூட சடனாக எப்பயோ வரும் ஆனால் பிரச்சனையில் பிரச்சனை வந்தால் பயம் வந்துடும் அந்த பயத்தில் நீ சாவு எதிர்நோக்கி கொண்டே இருப்ப பயம் வந்துடும் ஐயோ சொந்தலாம் வேணாம் நான் தனியாக நின்று என் அன்பு சகோதரி சகோதரி உன் கடன் பிரச்சனைக்காக நீ மறிக்கணும்னு நினைக்கிறாயா உன் குடும்ப பிரச்சனை நிமித்தமாக பயந்து போய் நின்று கொண்டிருக்கிறாயா இந்த அவமானத்திற்கு நான் செத்து போயிடலாம் சொல்லி பயந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஐயோ இந்த வேதனை இந்த வழி என்னால் தாங்க முடியல இந்த வேதியின் வேதனை என்னால் தாங்க முடியல அதற்கு மறித்து போயிடலாம் என் ஆத்மாவை நான் கெடுத்துக்கொள்ள போறேன் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் பயப்படாத இதே எளியா இயற்கையை தேவ வார்த்தை நிமித்தமாக தனக்கு சாதகமாய் மாற்றிக்கொண்டான் அம்மா அவன் நினைச்சா மழை வரும்னா வரும் வராதுன்னா வராது இப்படிப்பட்ட வல்லமைக்க எளியா தீர்க்கதரிசி அவனுக்கு ஒரு பயம் இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பலவின் நிமித்தமாக கடன் குடும்ப பிரச்சனை 
ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தமாக நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாயா உன் ஆத்மாவை தீட்டுப்படுத்தாத உன் ஆத்மாவை சேதப்படுத்தாத உன் ஜீவனை மற்றவர்களுக்காய் கொடுப்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இருக்காத சத்ருவுக்கு உன் ஜீவனை கொடுப்பதற்கு நீ விருப்பப்படாத உனக்காய் கொடுத்த அந்த ஜீவன் விலையேற பெற்றது அலை லுயம் இன்னைக்கு இந்த பயத்தை உன் கண்கள் காண்கிறது என்றால் அதே பயத்தை மேற்கொள்வதற்கு உன் ஜீவனை என் தேவன் பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி ஒரு ஆமே சொல்லுவோமே அலை லுயா ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளை உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சுகத்தையும் தள்ளிவிட்டு பயப்படுகிற காரியம் பொழுது தேவனை ஒரு விமிசையை எழுச்சி கொள்ளுங்க சாவு வரப்பொழுது இன்னும் மூன்று நாளில் செத்து போயிடுவோம் சாவு எப்படிலாம் வரும்ன்றத ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணியாச்சு அது தேவனுக்கு நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சு அந்த சாவை மேற்கொள்வதற்கு அவர் போய் தனிமையில் நிறுந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து கொடுமையில் கொடுமை பிரச்சனை என்ன வரப்போதும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அது அதில் இருக்க பயம் எவியா இருக்கும் பிரச்சனையோடு நீ கலந்து வாழ ஓடின எந்த தெரியாது இவ்வளோ பேர் பிரச்சனை வரப்போகுது இவ்வளோ பேர் அவமானம் வரப்போகுது முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த நான் இருக்கிற நாள் உனக்கு நரகமாய் மாறிடும் ஆமாவா இல்லையா ஆமை நண்பு சகோதரி சகோதரி பிரச்சனை வர்றது பிரச்சனை இருக்கு இதனால எனக்கு அவமானம் ஒரு பயம் உனக்குள்ள வந்ததுன்னா தெய்வ சமூகத்தில் காத்துரு நிச்சபம் பண்ணு பெரிய காரியத்தை என் தேவன் செய்வார் ஆமே நல்ல லோயா உங்க ஜீவன் வெளியேற பெற்றது ராமே சொல்லுங்க என் ஜீவன் வெளியேற பெற்றது ஒரு பயம் வரும் பொழுது உனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வரணும் என் ஜீவன் இதுக்கப்புறம் வர நன்மையை சுருசி பார்ப்பதற்கு இந்த ஜீவன் இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்க உன் வாழ்க்கையில் இருக்க பிரச்சனை நிரந்தரம் கிடையாது உன் வாழ்க்கையில் இருக்க சந்தோஷமும் நிரந்தரம் கிடையாது சந்தோஷம் எப்படி நிரந்தரம் இல்லைன்னு நீ ஒத்துக்கிறியோ உனக்கு வர பிரச்சனையும் நிரந்தரம் கிடையாது விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுமே பிரச்சனை எவ்வளவு வருதோ அதற்கு நிகராக என் தெய்வன் சந்தோஷத்தை கத்தர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவராமே சொல்லுமே எவ்வளவு பிரச்சனை நீ சமாளித்து கொண்டிருக்கிறாயோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு நன்மை நீ உன் வாழ்க்கையில உன் பிள்ளைக வாழ்க்கையில நீ காண போறன அர்த்தம் இன்னைக்கு யார் கைகளையாவது ஏங்கி நிற்கிற யார் உதவியாவது வாங்கி கொண்டிருக்கிற உன் கரங்கள் எல்லாம் உன் பிள்ளைகள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக அவர்கள் கரங்களை கத்தர் மாற்றுவார் அதை கண்கள் பார்க்கும் உன் செவிகள் கேட்கும் எந்த நாளிலுமே எந்த நிலையிலுமே ஏசு போதுமே புள்ளுள்ள இடங்களில் மே தேடுவார் அமர்ந்த தண்ணீரண்டில் நடத்திடுவார் நிச்சயமாகவே உள்ள இன்னைக்கு உனக்கு மேய்ச்சல் இல்லாம இருக்கலாம் கத்த நிச்சயமா புள்ளுள்ள இருக்கிறதுக்கு அமர்ந்த தண்ணீருக்கு கத்தர் உன்னை கொண்டு போவா ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார் மரணல தாக்கில் தாங்கிடுவார் சொல்லுங்களேன் ஆத்துமாவை தினம் மரண பள்ளத்தாக்கில் சொல்லுங்களேன் கை நெஞ்சில கை வச்சு போதுமே 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 எந்த நாளிலுமே எந்த வாழ்வினிலே ஏசு போதுமே மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமி சம்மழுகி நாரிட்டாலும் இதற்கு மேல என் வாழ்க்கை வேணாம் நான் மறித்து போறேன் இந்த பயத்திற்கு நேராக நான் செத்து போறேன் என்ற எண்ணத்துல இருக்கிறியா நாரிட்டாலும் ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்துட்டாலும் 
ஆகாதவள் என்று தள்ளிவிட்டாலும் ஐஸ்வர்யம் யாவும் ஆகாதவள் என்று தள்ளிவிட்டாலும் கைகள் நெஞ்சில வச்சு ஏசு யோபின் வாழ்க்கை கொஞ்சம் பாருங்க அவன் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் அவன் பயத்தில் மச்சில் இருந்தாலும் அவன் ஜீவனை தேவனை காய் ஒப்பு கொடுத்தான் இழந்தவைகளை அவன் எட்டி பாய் பெற்றான் விசுவாசத்தோடுமே ஒரு சுல சூழ்நிலையில மரணத்தை விரும்ப ஆரம்பிச்சான் விசனத்தினால் சாவை விரும்ப ஆரம்பிச்சான் படிங்க யோனா நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சூரியன் உதித்த போது தேவன் உஷ்ணமான கீழ்காற்றை கட்டளையிட்டார் சூரியன் உதித்த போது தேவன் உஷ்ணமான கீழ்காற்றை கட்டளையிட்டார் அப்பொழுது வெயில் யோனாவுடைய தலையில் படுகிறதினால் அந்த வெயில் அவன் மேல பட்டதுனால அவன் சோர்ந்து போய் தனக்குள்ளே சாவை விரும்பி தனக்குள்ள சாவை ஏன் இந்த நெருக்கம் சில நேரங்கள் இங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒரு வீட்டில் வாடகை இருந்தோம் ஐயா அந்த வீடு எப்படின்னா ஹைட்டு கம்மி சூரிய வெளியே உள்ளே நைட்டில் மதியானம் உள்ளே இருந்ததுன்னா ஒரு ஆவி ஆவி பிடிக்கிற பாத்திரத்தை பக்கத்தில் உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் சரி காலையில் தான் இப்படி இருக்குது மதியானம் தான் இருக்குன்னா நைட்டு ஃபுல்லாகவே அந்த வீடு அப்படி தான் இருக்கும் சில சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஐயோ இந்த இயற்கை சூழ்நிலைக்கு நம்ம செத்தே போயிடலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எது இருக்குது சிறு வயது இதுலேயே நாங்கள் அனுபவித்தது உண்டு இங்கே பாருங்க இவனை ஒரு யோனாவை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்தார் தேவன் அநேக வார்த்தைகளை யோனான் மூலமாக கத்தர் பே செய்தார் ஆமா என்ன இல்லை யோனாவின் எண்ணங்களை குறிச்சு நிறைய பேசலாம் தேவனுக்கு பிரியமானவன் அவன் தப்பி போனாலும் சரி திருப்பி திருப்பி கூட்டு வந்து என்ன பண்றாரு தன் ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அவனுக்கு அந்த பொறுப்பை கூட சில பேருக்கு எல்லாம் ஊழியத்தை விட்டான விட்டுருவார் ஆனா இல்ல என் வார்த்தையை நான் உன்னை விரும்பிட்டம்பா நீ என்ன பண்ற உன் இருதயத்தை நான் பார்க்கிறேன் இலகே இருதயமா இருக்கு வா நான் திருப்பி ஊழியத்தை தரேன் இந்த சூழ்நிலையில அந்த வெயில பார்த்து தன் தலையில படுற வெயில பார்த்துட்டு அடிக்காற்ற வீச பண்ண வெயில் தேவன் ஒரு முறை அடிக்காற்ற வீச பண்றாருன்னா செங்கல் ரெண்டா பிறகு ஒரு ஆமையின் சொல்லுமே இன்னொரு முறை அடிக்காட்டை வீச பண்றாருன்னா அது என்ன பண்ணும் எங்க இருக்க காடையை உண்டு பண்ணும் நன்மையான காரியங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இந்த வேலையில தேவன் ஒரு அடிக்காற்றை வீச பண்ணுகிறார் படிக்க கீழ்காற்றை கட்டளை விட்டார் அப்பொழுது வெயில் யோனாவுடைய தலையில் படுகிறது உடம்புல எல்லாம் படல தலையில தான் அந்த வெயில் படுது அவன் சோர்ந்து போய் அவன் சோர்ந்து போய் நிறைய நேரம் சாவை விரும்பி என்னைக்கு என்னைக்கு சோர்ந்து போறியோ ஐயோ இந்த பிரச்சனைக்கு என் பையன் பண்ற பிரச்சனைக்கு என் கணவன் பண்ற பிரச்சனைக்கு ஐயோ இந்த கடன் பிரச்சனைக்கு இந்த குடும்ப சூழ்நிலைக்கு சோர்ந்து போய் செத்து போயிடலாம் சில பேர் உன்னை விரும்பினவர்கள் வெறுக்கும் பொழுது விரும்பினவர்கள் உன்னை விட்டு வெளியே போகும் பொழுது உன் மீது பாசம் வைத்தவர்கள் உன்னோடு இல்லாத போது தாயு தகப்பன உறவுகளும் அந்த நேரத்தில் நான் டிசைட் பண்ண நான் வாழ்வது காட்டில் செத்து போயிடலாம் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைய தெய்வன் உன் மீது பெரியமா இருக்கிற தேவன் உனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறாரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை சில சூழ்நிலை இதோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்ச உடனே நீ நினைச்சிருவேன் நெருக்கம் ஃபுல்லாக சூழ்ந்த பிறகு ஐயோ இந்த அவமானத்துக்கு பதில் செத்தே போயிடலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க முக்காவாசியம் வாழ்றது என்னென்னா மான மரியாதைக்கு வாழ்வாங்க உன்னை சாவடிக்கணும்னா கத்தி எடுத்துன்னு போய் குத்த தேவையில்லை உன்னை ரோட்டில் நிற்க வச்சு அசிங்கப்படுத்தினா போதும் நீ செத்ததுக்கு சமமானமாக என்ன ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் உன் மைண்டு ஃபுல்லாக வாழ்றதே காட்டில் இந்த அவமானத்துக்கு செத்துடலாமே செத்துடலாமே நிறைய பேர் நிலைமை தான் என் அன்பு கிறிஸ்துவ பிள்ளையே சத்ருவானவும் வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டு கொண்டு அவமானப்படுத்தி கொண்டு சில காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையில் நடக்காதது விரும்பின காரியம் நடக்காது சூழ்நிலை எல்லாம் உனக்கு சாதகம் இல்லாதபடி நெருக்கத்தை உண்டு போன சில நேரம் காசே கையில் இருக்காது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது செத்து போயிடலாம் நினைச்சிருப்பேன் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசி கொண்டிருக்கிற யோனா எவ்வளோ பெரிய ஆளு தேவனுக்கு பிரியமான ஆளு அவனே சில நேரம் விசனப்பட்டு சில நேரங்களில் நொந்து போய் செத்துலான்னு நினைப்பான் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசி இருக்கார் சொல்லுங்களேன் அலை லூயா எது நடந்தாலும் எந்த நடக்க எந்த நெருக்கம் வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் என் ஜீவனை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லுங்களேன் அலை லூயா என் ஜீவனை என் தேவனுக்காக விட்டு கொடுப்பேன் சொல்லுங்க 
தேவன் எடுத்துக்கணும் போட்டோம் மத்த யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் சின்ன சின்ன காரியத்திற்கெல்லாம் வீட்டுல பாருங்க நிறைய பேர் குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு இருப்பீங்க அதுவும் செத்த காரியத்துக்கு சமானம் என்னன்னு கேட்டா சின்ன சண்டை வந்துடும் உடனே பிரிஞ்சு வந்துருவீங்க எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கணும் நம்ம பிரிஞ்சு இருக்கலாமே பிரச்சனை சின்ன பிரச்சனைக்கு நீ பிரிஞ்சு வரேன்னா உன் வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களும் ஒரு நாள் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகும் ஏன்னா சின்ன பிரச்சனை வரும்பொழுது தாய் தகப்பன் தான் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சேர்ந்து வாழணும் கூடி வாழணும் நம்மளுக்கு அண்ணன் தம்பி வேணும் அத்தை வேணும் சித்தி வேணும் சித்தியோ சித்தப்பாவோ அண்ணனோ மாமனோ தீங்கு விதைச்சாலும் ஏ அவங்க தகப்பன் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும் தப்பே செஞ்சாலும் அவங்கள என்ன பண்ணு அட்ஜஸ்ட் பண்ணு நீ சொல்லி கொடுத்து பாரு அவங்க செய்யறது மாந்திரி கூட இருக்கட்டும் உன் பிள்ளைக்கு வணங்க சொல்லி கொடுத்துக்கோ அந்த பிள்ளையின் நற்கிரைகளை என் தெய்வன் பார்த்து கொண்டு இருப்பார் அலே லோயா பிள்ளைக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் என் தேவனாகி கத்த செய்ய ஆரம்பிப்பார் ராமேன் சொல்லு நம்ம கோபத்தில் எடுக்கிற நிறைய நேரங்கள்ல சில பேர் சொந்த போய் எடுத்துருவோம் ஏன்ப்பா இங்க பிரச்சனையா இருக்கு இந்த வீட்டை காலி பண்ணு சொந்த வீட்டை நிறைய பேர் காலி பண்ணிட்டு கோபத்துல குடும்பமா இருந்தவங்க காலி பண்ணிட்டு போய் வீம்புக்கு போய் வாடகை வீட்டுல உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன தரமா அர்த்தம் செத்ததுக்கு சமானம் அலையில் ஐயா என் வீடு திட்டுறது யாரு மாமா மச்சா அக்கா தம்பி சொந்தம் தானே திட்டிட்டு போட்டோம் அவமானப்படுறேன் படுட்டோம் உட்காரு மருமகளோ சரி மருமகனும் சொல்லுவான் நீ வேணா ஆசிங்கப்படும் நான் ஏன் ஆசிங்கப்படணும் அலே லூயா உன் அன்பு தான் அங்கே வெளிப்படணும் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்களேன் என் அன்பு சகோதரி சகோதரி சில நேரத்தில் சில நேரத்தில் சின்ன சின்ன விஷயத்துல உன் சொந்தம் பந்தம் உறவு கிட்ட எல்லாம் கோச்சிக்கிட்டு போய் நீ போயிடுவே சின்னதா திட்டுட்டமே சண்டை ஒருத்தமே ஒன்னு விட்டுட்டு போயிடுவேன் எல்லாத்தையும் ஆமே கூட சாப்பாடு ஆக்குறாங்க சர்ச்சில் நாலு பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஆக்குவாங்க அந்த காய்கறி வெட்டுறதுலையோ போடுறதுலயோ சின்ன பிரச்சனை வச்சுப்போ ஆ நீ ஏன் பண்ணிக்கோ நாங்களே போகிறோன்னு போயிடுவோம் யார் ஆசீர்வாதம் போயிடுச்சு போன நம்ம ஜீவன் செத்து போயிடுச்சு நீ எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு நெருக்கம் வந்தாலும் சரி நெருக்கம் உன்னை சாவுக்கு எதுவாக கொண்டு வந்தாலும் சரி அதுல நீ உன் ஜீவனை மட்டும் விடக்கூடாது விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்கள யார வேணா நீ விடுறதுக்கு நீ ஆயத்தமா இருக்கலாம் ஆனா உன் சொந்த பந்தம் உன் உறவுகளை விட்டு வாடுகிற வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத வாழ்க்கை விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே அலை லோயா என் சொந்தம் அங்க இருக்குங்க நான் இங்க ஃப்ரீயா இருக்கேங்க நீ ஃப்ரீயா இல்ல நீ செத்து போய் இருக்கிற ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே சொந்த பந்தத்தோடு வாழ கத்துக்கணும் ஒரு பண்டிகை வருது ஒரு லீவ் வருதுன்னா சொந்த பந்தம்லாம் உன் வீட்டுக்கு வருதுன்னாதான் நீ ஜீவனோடு இருக்கன்னு அர்த்தம் ஒரு சொந்தமா உன் வீட்டுல வந்து எட்டி பார்க்கலன்னு அர்த்தம் நீ செத்து போயிட்ட செத்த வாழ்க்கைக்கு சமானம் சும்மா சும்மா தங்கச்சி போய் பாக்குறியே சும்மா சும்மா அக்காவை பாக்குறியே உன் சொந்தம் சொல்லி கொண்டிருக்கேன்னா நீ ஜீவனோடு இருக்கேன்னு அர்த்தம் அலை லூயா சொல்ற உன் சொல்லிட்டு போட்டோம் நீங்க சொல்லுங்க நீ ஜீவன் இல்லாம இருக்க நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க இந்த பாடல் பாடும் பொழுதும் ஒரு சூட்சம் இருக்கும் ஏன் சொந்த வேணா பந்த வேணா எனக்கு ஏசு போதம்பா அலை லூயா அதுக்கு இந்த பாடல் இல்ல ஒன்னே ஆமன் கை தூக்கி விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுமே எனக்கு சொத்து வேணா சொல்லுங்க எனக்கு பாவம் வேணா உலகத்தில் இருக்க ஐஸ்வர்யம் வேணா உலகத்தில் இருக்கிற பாவ இச்சைகள் வேணா எனக்கு இயேசு போதும்னு சொல்றதுக்கு தான் அர்த்தம் இந்த பாடல் படம் போது உன்னை யாரா திட்டிருப்பாங்களே யாரும் வேணா ஏசு போதும் இது இல்ல விசுவாசம் தேவன் சந் உன்னுடைய சந்தோஷத்தையும் உன்னுடைய உயிர்ப்பிடுதலையும் உன் ஜீவனை எங்க வச்சிருக்கிறாருனா உன் சத்துரு விடத்துல தான் வச்சிருக்கிற யார் உன் சத்துரு உன் சொந்த வீட்டாரே சத்ரு விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவேன் எடுத்து படிங்க கடைசியா ஒரு வசனத்தை படிச்சு முடிச்சிருவோம் யோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிப்போமா நான் கர்ப்பத்தில் தானே அழியாமலும் கர்ப்பத்தில் இருந்து புறப்படுகிற போதே சாகாமலும் போனது என்ன சில வேதனை வரும்பொழுது யோ ஏற்கனவே செத்துருக்கலாமே இன்னும் எனக்கு ஜீவன் இருக்கு யோபு சொல்றான் பறக்கும் பொழுது என்ன சாவடிச்சிருக்கலாமே எதிர்க்கை வந்து கொண்டு வந்து எனக்கு ஏன் இப்ப இந்த பாடு நிறைய நேரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம் ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை சில பிள்ளைங்க கேட்கும் ஏமா என்னை பிறக்கும் போது சாவடிச்சு என்னையாம இப்ப பிறக்க வச்சு என்னையே கஷ்டப்படுத்துற இன்னைக்கு கத்தர் உன்னோடு பேசி கொண்டிருக்கிற உன்னை பிறக்கும் பொழுது உன்னை கொண்டு வந்தவர் உன் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது தேர்ந்தெடுத்தவர் என் தேவனாகிய கத்தர் அலை லூயா உனக்காய் திட்டங்களை அநேக வைத்திருக்கிறார் உனக்காய் நோக்கங்களை அநேக வைத்திருக்கிறார் உனக்கு உன் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாத தேவ சித்தம் அநேக இருக்கு அதற்கு சில நாட்கள் காத்திரு விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுமே அதற்குள்ளாங்க உன் ஜீவன் என்ன பண்ணாத மரணத்துக்கு நேராக கொண்டு போகாது 
என்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 தேவன் செஞ்ச நற்கிரியெல்லாம் இருக்காது போன வருஷம் இவ்வளோ சண்டை வந்துச்சு இல்லை நீங்கள் என்னை திட்டிங்க இல்லை போன வருஷம் தானே என்ன கரெக்டாக இந்த டைம் என்ன சண்டை போட்டிங்க நம்ம அந்த நினைவு கொண்டு வருவோம் அம்மாவா இல்லையா செல்ல ஐயோ எப்பா கல்யாணம் பிறந்தாலும் வேணாம் கல்யாணாலும் வேணாம் ஏற்கனவே பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த டைமில் தான் பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கே கரெக்டாக வேணுன்றது மைண்டு இருக்கும் ஆனால் உதவி என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கோம் வேணாம் சில சூழ்நிலையில் நம்ம மரணத்தை என்ன பண்ணுவோம் சாபத்து நிமித்தமாக நம்மளே சாப விடுவோம் ஏன் இது ஏன் இப்படி ஆகட்டும் உன் வாயிலிருந்து வர வார்த்தை உன் ஜீவனை பிழைக்கத்தக்கதா இருக்கணும் தவிர உன் ஜீவனை சாவுக்கு நேராக கொண்டு வரதா இருக்க கூடாது விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவோமே ஒரு விசுவாசியின் வார்த்தை மற்றவர்களையும் மட்டுமல்ல உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து மற்றவர்கள் ஜீவனை பிழைக்கத்தக்கதாக தான் உன் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை வர வேண்டும் தவிர மற்றவர்களை சாவுக்கு எதுவாய் கொண்டு போகத்தக்கதாக உன் ஜீவனை சாவுக்கு நேகராக தள்ளத்தக்கதாக வார்த்தைகள் உன் வாயில வரக்கூடாது இதுல நல்ல உறுதியா இருக்கணும் இன்னைக்கு கத்திர உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிற உன் ஜீவன் விலையேற பெற்றது